الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لا والد له ولا والدة له ولا صاحبة له ولا ولد جل عن الأنداد والأشباه والأمثال وهو إلهي ربي المتعال عظيم الشان هو ربنا الرحمن منزل القرآن على قلب النبي العدنان ببيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي وإله العالمين وأشهد أن محمدا رسوله وعبده المصطفى الدم رسول رب العالمين الرحمة المهدات للعالمين اللهم صلي وسلم عليه اللهم اجزي عنا خير الجزاء نعم اللهم اجزي عنا خير الجزاء كما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته اللهم إنا آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله إخوتي أحبتي ها نحن عدنا والعود أحمد ومع هذه الدروس العلمية الربانية النبوية ومع الدرس الرابع والأربعون من دروس علوم القرآن بعد انقطاع طويل ها نحن نعود من جديد حتى نجدد إيماننا وعلاقتنا بالله وإيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وطاعة واتباع حبا لله ولرسوله وامتثالا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كنا توقفنا في دروس علوم القرآن عند تفسير الأحرف السبع وقد انتهينا من هذه التفاسير التي ذكرها العلماء وبينا أرجح الأقوال فيها ولمن أراد أن يستفيد فليعد للدرس الثالث والأربعون أما اليوم هذا اليوم سنأخذ فيه مسائل مسائل لها ارتباط بجمع القرآن الكريم أعظم هذه المسائل جمع القرآن الكريم له ارتباط وثيق بالأحرف السبعة وله ارتباط أيضا بنزول القرآن أي بعلم نزول القرآن أي أسباب النزول وله ارتباط أيضا برسم المصحف كما كتب في زمن الصحابة رضي الله عنهم ورسمه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذلك جمع القرآن الكريم له ارتباط أيضا بالقراءات فما هي أهم الكتب في جمع القرآن الكريم فلله الحمد مجمع الملك فهد للمصحف الشريف نشر عدد من البحوث عن جمع القرآن الكريم ومن الكتب التي ألفت في هذا العلم المبارك علم جمع القرآن الكريم كتاب يسمى جمع القرآن الكريم في مراحله التاريخية المختلفة لمحمد أبو زيد وهذا الكتاب إلى هذه الأوينة يوجد على الشبكة العنكبوتية 
فلمن أراد هذا الكتاب من أهل الاختصاص في علوم القرآن فهذا كتاب قيم فما معنى جمع القرآن الكريم الجمع عند العلماء يراد به معنيان المعنى الأول بمعنى الحفظ جمع الصدور والمعنى الثاني بمعنى الكتابة والتدوين وهو جمع السطور وجمع الصدور والسطور أي جمع الحفظ والكتابة والتدوين كلاهما كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خاصة في جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع عثمان بن عفان رضي الله عنهما فهنا يطرح السؤال إلى كم مرحلة يقسم جمع القرآن الكريم قال العلماء جمع القرآن الكريم يقسم على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمرحلة الثانية جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه والمرحلة الثالثة جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم فكيف حفظ هذا القرآن الكريم أو بعبارة أخرى كيف يكون الجمع بمعنى الحفظ فالله جل جلاله قد تكفل لنا بحفظ هذا القرآن هذا أمر مجمع عليه بين العلماء والله جل جلاله من آياته أن جعل هذا القرآن الكريم يحفظ في الصدور ويحفظ في السطور وربنا جل جلاله جمع القرآن الكريم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى صدور الصحابة رضي الله عنهم ثم إلى صدور التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جعلني الله وإياكم منهم ثم ربنا جل جلاله كما حفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصدور الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان حفظه كذلك بالتدوين والكتابة وأشار إلى ذلك في القرآن الكريم أن هذا القرآن الذي يحفظ في الصدور يسمى كتاب من مسطور كتاب أنزل إليك والكتاب هو الجمع بالتدوين وبالكتابة فهو قرآن محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور محفوظ من الله جل جلاله فالله جل جلاله تكل تكفل لنا بحفظ هذا القرآن وهذا أمر كما قلنا مجمع عليه بين العلماء ولذلك بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وبعد اتفاق إجماع الأمة على هذا من خالف في حرف أو شك في حرف من القرآن فإنه يكفر بهذا عند العلماء ويخرج من الملة أي يخرج من هذه الملة ملة الإسلام لأنه شكك في آية أو في حرف من القرآن وكذب به وهذا هو قول الباري وهذه هي الآية الكبرى الخالدة إلى أن تقوم الساعة كما يقال المعجزة 
ونحن نريد أن نتكلم بلغة القرآن الآية هي أعظم من المعجزة آيات بينات فمن آيات الله حفظه لهذا القرآن كما قال ربنا الرحمن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم صحف موسى كذلك الله جل جلاله لم يتكفل بحفظها بل جعلها موكولة للأنبياء والرسل وإن ماتوا تكفل بها علماء أو التابعين للأنبياء والرسل في زمانهم كما قال ربنا جل جلاله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلما وكل إليهم هذا الأمر وكل لعلماء بني إسرائيل وأتباع الأنبياء من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكل إليهم حفظ الكتب المنزلة على أنبيائهم كلما مات نبي في زمانه الذي يخلفه العلماء التابعون لهم بإحسان وهؤلاء العلماء يظهر فيهم من بعد موت الأنبياء يظهر فيهم التحريف نعم فلما وكل إليهم هذا الأمر حرفت التوراة والإنجيل وحصل فيها ما حصل كما أخبرنا ربنا جل جلاله يحرفون الكلمة عن مواضعه أما القرآن الكريم فهو محفوظ بحفظ الله جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون انظروا إنا نحن هذه نون العظمة محفوظ بعظمة رب العزة والجلال جل جلاله محفوظ بأمر الله ما في أحد يستطيع أن يحرف القرآن ولو بحرف كلمة أو بكلمة أو بآية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب عربا وعجما لا يستطيع أن يدس أعداء الله في هذا القرآن زيادة أو نقصان فالله حفظه من التحريف وحفظه من الزيادة وحفظه من النقصان كيف لا وهو كلام الرحمن المحفوظ من عند الملك الديان أنزله وتكفل بحفظه بنفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمهما حاولوا أعداء الله أن يزيلوا الآيات البينات أو يريدون أن يغيروا أو يقولوا هذا القرآن ليس صالح لكل زمان أو مكان فهذه طريق الخسران والشيطان والقرآن محفوظ في كل زمان ومكان وهو صالح لكل زمان ومكان عند أهل الإيمان إلى أن تقوم الساعة كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن كان يجد مشقة كما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن كان يجد مشقة في تلاوة القرآن أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد مشقة في تلاوة القرآن حتى يضمن حفظه كان يريد أن يستعجل في حفظ القرآن 
كما حدث بهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يستعجل القرآن ويريد جمعه بسرعة في صدره أنزل الله جل جلاله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يعني حفظه في صدرك إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه في صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم جمع هذا القرآن من الفاتحة إلى الناس يعني حفظه في صدرك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا جمعناه لك في صدرك وقرأناه عليك وقرأته كما تلونا عليك كما جاء به جبريل عليه السلام وقرأناه أي بيناه فاتبع قرآنه أي فاتبع هذه القراءة بهذا الترتيب واتبع بيانه في الأحكام والقصص وبيانه في التوحيد واتباع خير العبيد وقصص الأنبياء كيف كانت دعوة الرسل واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اتبع قرآنه في الهدي في السمت في الأحكام في الشريعة في الأخلاق في كل شيء باطنا وظاهرا يكون خلقك القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألونها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابت السائل أتقرأ القرآن قال نعم قالت هو ذاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتمشى فهكذا كان الصحابة هذا القرآن الذي جمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من فيه النبي وظهر في جسد النبي علما وعملا هديا وسمتا سيرة وسريرة وصورة انتقلت إلى قلوب الصحابة وإلى صدور الصحابة وإلى ألسن الصحابة وإلى أجساد الصحابة فأصبحوا قرآنا يتمشون على الأرض وأصبحوا يقولون للعالم كونوا مثلنا بخلافنا نحن أخلاقنا أصبحت أخلاق أعداء القرآن لأن الدنيا دخلت في قلوبنا وتأثرت بهدي غيرنا تأثرت بأصحاب الدنيا أما الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم تأثروا بالقرآن من القرآن وتأثروا بمبين القرآن محمد صلى الله عليه وسلم أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس ترك القراءة خلف جبريل عليه السلام موقنا بأن الله سيجمع له هذا القرآن في صدره وما عليه إلا اتباع ما يخبره به جبريل ويدارسه به نعم ومن الآيات التي تدل كذلك على الجمع ربنا يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وهذه إلا ما شاء الله كما بين العلماء أنها في الناسخ والمنسوخ على أرجح الأقوال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك يا محمد نعم إخوتي أحبتي في الله فهذه من الآيات التي تدل على الجمع جمع القرآن حفظا وسطرا في كتاب مكنون والكتاب هو الجمع في السطور فانتقل من الصدور إلى السطور 
فهكذا الجمع جمعين جمع حفظ في الصدر وجمع بالتدوين في السطر هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إلى حلقة مقبلة إن شاء الله مع جمع القرآن وحفظ القرآن إن شاء الله نبين ببيان جعلني الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته أهل الله جل جلاله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته